Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Roger, send the camera, Roger. <laughs> How are you, yes. Jennifer? I'm good, I'm good. What about you? How are you doing? Fine, fine. Thank you. You're welcome. Well, nice meeting you. As you know, uh, my name is Jennifer Valiente. All right. And you can call me just Jenny or Jennifer as you wish. I don't mind if you don't call me teacher. All right. I'm, I'm, I'm not going to die if you don't call me teacher. I actually prefer if you just um, call me Jenny. All right. All um, right. Yes. Uh, what about you? Can you, uh, well, I already am able to see your names, but I would like to get to know each other. So, can you tell me something that you like to do in your free time? Okay. Roger. <laughs> yes, Roger. Yeah. You first. <laughs> um, well... Encende la cámara, Roger. Y dale con eso. Hi. Good evening. Good evening. Hi. All right. Hi, everybody. Uh, for uh, for you two that just joined, uh, I was telling Olympia. Oh, I'm sorry. Uh, which name do you prefer? I would like to know that first. ¿Qué nombre prefieren que les diga? I don't know. Ryan. Ryan. Okay. What about uh, Olympia? Do you like that? Do you want me to call you by that or Leah? <laughs> Leah, no, like. Oh, okay. Um, I'm sorry. Uh, my favorite is. No, no, no problem. Uh, my favorite is Oli. Oli? All right. Okay, then. So can I call yes. you? Yes. Gracias. Thank you. All right. Thank, thank, thank you. What about. Um, Jose, do you like to be called Jose or Aristides? Uh, it, Jose, it's okay, teacher. Okay. Awesome, thank, thank you very much. What about uh, Maria? Do you prefer Maria or Stella or both? I prefer Stella. Okay then, awesome. So as I was, I was telling uh, Oli and Roger, uh, my name is Jennifer Valiente. All right, you can call me just Jenny, that's fine. I don't mind, okay. uh, Jenny or Jennifer, as you as you prefer. So I would like to know each other real quick before we start class. So I'm gonna start, all right? Um, as I said, I'm Jenny, you can call me just Jenny. And in my free time, I like to play video games. And, and I pretty much like every type of food. <laughs> what about the rest? What about you guys? What do you like to do? The women first. Ah, such a gentleman we have here. <laughs> awesome. Only when, when, only when it's something good for us. Que, que other... caballeroso estás, uh -huh. Jose. Uh, okay. So, so beautiful, yes. <laughs> Thanks. It's the chivalry, right? Like a yeah. chivalry. Uh, yeah. <laughs> Okay. Um, okay. My name is uh, Oli de Constanza. Um, it's uh, three course English corporativo. Um, um, I work in I work in Movistar. Um, I am I am live in Colonia Miramonte. Okay. Um, I am. Okay. Um, I have three songs. Okay. Um, I have a uh, fourteen eight years old. Um, ¿Qué más? Ya lo demás ya lo saben todos. <laughs> That's okay. That's fine. Thank you very much, Ali. Okay. Uh, okay. Somebody else. 
Hi. Hi, Roger. Yes. Roger. Sorry, sorry. It's okay. That's fine. Good evening, evening. No. Stella, please. <laughs> Good I'm evening, sorry. I'm sorry. It's okay. Go ahead. Okay. My name is Estela Enriquez, but in this group, all the people call me Maria. <laughs> but I don't, I don't probably. Okay. Este, I work in Fertilizantes del Salvador. I am 36 years old. I don't have uh, free time. I don't have very much free time. And only, only that. Okay, then. I'm sorry about that. But we have to work, right? So that's okay. that's a good thing. Okay. Okay. Uh, so Roger has sido llamado desde hace ratitos. Please introduce yourself. <laughs> okay. Um, my name is Roger. I am 28 years old. I live in Santa Tecla. I work in Tesla, Tesla mm -hmm. In my free time, I play. Uh, soccer with my friends and video game with my brother. Awesome, amazing. So we have a fellow gamer here. Awesome. What about somebody else? Um, Jose. Yes, Jose. Please. Yes, please. <laughs> okay. Uh, hello, my name is Jose Ariste Helena. I am. Um, uh, 31 years old. I work in Banco Promerica. Um, I like uh, watch TV. I like uh, study, study uh, the different uh, topics. Um, I like I I like the the check my social media and. I, uh, I like the, the, the English class. Awesome. And I, and I wish that you will like the way I teach. All right? I, I know you will love it. I'm, I'm not trying to be... Sorry. Olviden esa parte. All right. Okay. <laughs> yes. Uh, what about... Um, Mirna. Hello, Mirna. Hello. <laughs> Hi. Please introduce yourself. And Mirna was okay. like, I'm not here. Okay, uh, my name is Mirna Barahona. Um, I am an accountant. Awesome. <laughs> I have two babies and I love my work. Only. I, I am uh, 36 years old. Okay, cool. Awesome. Thank you very much, Mirna. What about, let's see, uh, William, would you like to be called yes. William or Alexander or Alex or Will? <laughs> Alex. I'm William <laughs> I work at in Atento El Salvador in a con de Anway for Latin America. Uh, actuality, I attend calls of the Colombia. And I live in, in Tonacatepec, in north of the San Salvador. I'm 27 years old, and I really like to watch the movies and anime on Netflix. On this awesome. Time. Only that. That's a lot. Amazing. I'm sorry, William. Uh, do you prefer William or Alexander? Doesn't matter. Okay. Cool then. Thank you very much, William. What about... Uh, thanks to you. Uh, Irma. Hello. Yes, yeah, sorry. Hello guys, um, my name is Irma Gonzalez. I have uh, 37 years old. I have two kids and I work in Promerica Bank. Okay. And so, and I like to share with my friends and share with my family. Okay. That's it. 
All right, cool. So your so your colleagues with uh with Jose. Do you work uh, no, together? No, no, no. Different no. banks? Oh, okay. No. I work in, in, in the sucursal and he's in the corporative. Mm -hmm. Okay, okay then. Awesome. Or something like that. Oh, okay then. That's amazing. But I knew him. In, yes? I knew him in this group. Oh, okay then. Awesome. Mm -hmm. That's amazing. But yeah. you already know a new, a new colleague from the bank, right? Yeah. Amazing. Mm -hmm. <laughs> yes, thank you very much, Irma. Uh, what about, let's see. Elsie, do you prefer to be called Elsie or Marina? No, uh, yes, Elsie is okay. Okay. Okay, my name is Elsie Diaz. I am 32 years old. I have a baby. I am a teacher. Uh, I love my profession. Awesome. That's a, yes. That's amazing. What do you teach? Uh, um, Primero y segundo ciclo, no sé cómo se dice. Uh, that would be primary school. Escuela primaria. Yes. 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 Amazing. You have a lot, a lot of patients, don't you? <laughs> really? No, yes, I don't I, know. I mean, I don't know. Kids, kids are pretty much. Uh, I like my profession and I like to teach uh, a child. It's really... Um, um, Confortante, no sé cómo decir eso. Um, es, es, you rejoice of your uh -huh. That's right. Yes. Uh -huh. Amazing. Yes. Amazing. Thank you very much. It's good Thank to know you. a fellow, a fellow colleague. All right. So let's see. We are just missing two people. Uh, Carlos, Emilio. Mm, I don't know which name do you prefer. Carlos or Emilio. No tenía problemas para ingresar, pero eso dije. Le enviamos el le enviamos el enlace, no sé si entró. Ah, uh, I'm sorry, no había visto el mensaje. Sí, pero ya le enviamos. Este enlace lo envió y se lo envié yo, pero no sé si ya pudo entrar. So, yes. Veo que entra y sale, quizás no puede. Puede tener problemas de conexión. Sí. Yeah, muy probablemente eso sea. Ha estado fallando un montón el internet por la lluvia. So maybe that's that's yes. Right. Mm -hmm. yes. So, well, I'm sorry. But I see it's problem of the internet. But the good thing is que esto queda grabado and he can see the class, right? Um, but let's let's hope that he can get, that he can join. Vemos también a Omar que todavía no se puede conectar. Bueno, uh, let's not, let's not take that much time. Oh, I see him, Carlos. Hello. Sorry, I see you're eating. I'm sorry. Uh, will you prefer Carlos or Emilio? Carlos Emilio. Los dos. Okay. All right, Carlos Emilio. Thank you very much. Um, so as I was saying, my name is Jenny for the for the new people. My name is Jennifer Valiente. You can call me just Jenny or Jennifer. I don't mind. Um, it's okay if you don't call me teacher. I don't get angry if you don't call me teacher, all right? So you just call me Jenny. It's easier to remember, right? Más fácil de acordarse de Jenny. So, y es un nombre bastante común también uh, hoy en día. So guys, it's a pleasure to meet you. I'm excited to get these classes with you. I know it will only be two weeks, right? Yo sé que solamente van a ser dos semanas. But I would like you to set up expectations first before we start with the class. Is that okay? All right, awesome. So what I try to do, and tell me if you would like to do this as well, is that I try to mix um, like 80% English and 20% Spanish because we're still in a, in a learning process, right? Um, and some things may not be understandable because I may use new words, right? So I don't know if you agree with that. Um, ustedes mandan, ¿sí? I agree, I agree. Okay, cool. What about the rest? Like 80% español? I agree also. Okay, perfect. What about the rest? Okay, yes. it's perfect. Um, it's yes. Okay. It's okay. Yes? It's okay. Okay, amazing. So yes, don't worry, we can, 
we can keep it like 80% um, English, 20% Spanish, because I understand that I will be using new words that you may not know, right? Porque yo sé que tal vez puedo ocupar nuevas palabras que no conozcamos. Entonces, ya cuando lo explique ese pedacito en español, vamos a ir bien. All right? What else? La otra cosa que yo hago, y honestamente no sé si el otro profesor le decía porque no me queda tiempo de ver sus videos, es de que lo que yo hago es eh, ocupar los primeros 20 minutos, en los primeros 30 minutos o menos de la clase para explicar y el, de, el resto del tiempo ustedes lo practican. Right? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? El objetivo de hacer esto es de que yo estoy como apoyo de ustedes acá, les explico alguna parte del, del, de la plataforma que probablemente eh, no haya quedado clara, se explica y luego ustedes lo practican. El objetivo de esto es de que no solamente practiquen su listening y su reading, right? No solo practicar el oído y la lectura. La parte importante también del inglés es que practiquen su speaking, right? If you don't practice speaking, uh, there is no point in learning uh, all, the, all the things in the platform, right? O sea, podemos saber todo el, el, todo el contexto, todo el contenido, pero ¿cómo vamos a hacer para hablarlo? ¿Cómo vamos a hacer si está bien dicho lo que, cómo nosotros pensamos, cómo lo estamos diciendo? Entonces, yo trabajo que mínimo, mínimo, trabajan 30, eh, sorry, ustedes hablan 30 minutos, los separo por grupos, right? Y yo los ando visitando por grupo. Como que estuviéramos en, en el salón de clase, pero que yo los separo y me voy a parar ahí a la parte de ustedes. Solo que aquí no me van a ver porque voy a apagar la cámara. <ríe> right? Pero eso es lo que yo hago. ¿sí? Um, no sé si están de acuerdo con eso también o quisieran que toda la clase fuera clase. Porque clase ya la pueden recibir en la plataforma. No me, o sea, ustedes mandan. ¿sí? Eh, ustedes me dicen si están de acuerdo con eso. A mí me gusta hacer eso porque así ustedes tienen tiempo de practicarlo. Porque honestamente, la mayoría de ustedes trabaja o estudia y no les queda tiempo de practicarlo en el día. ¿Right? ¿Y qué más tiempo con esto? ¿Sí? Entonces, ¿todos están de acuerdo con esto? Yes. O sea, yes. Yes, yeah, teacher. Perfecto. Otra cosa. Eh, todo lo que yo escribo aquí, porque yo utilizo la pizarra, eh, a veces la plataforma, Todas esas clases yo se las envío al WhatsApp, ya sea en imagen o PDF. Ustedes me dicen, porque hay personas que no pueden leer PDF en sus, en sus teléfonos. Entonces, todo lo que yo escribo, o sea, ustedes pueden tomar nota, no hay problema, pero eso también lo envío al grupo. Um, eso si no es negociable, se lo voy a enviar. <ríe> All right, se lo voy a enviar todo lo que nosotros hagamos aquí. Um, quiero ver qué otra cosa. Ah, please don't be afraid of ask questions. ¿sí? No tengan pena de preguntar. Sí, hagan todas las preguntas que quieran. Eh, no hay preguntas incorrectas, uh, no hay preguntas uh, tontas, ¿sí? La única pregunta tonta es la que no se hace, right? Y si tienen pena de hacer la pregunta aquí, no hay problema. Ya me tienen agregada en WhatsApp, soy exactamente el, un, el último número que agregaron, right? Y si ustedes no quieren hacer la pregunta acá, perfectamente pueden ir a mi mensaje, a mensaje privado, y hacerme la pregunta por ahí. Yo no me enojo. Duermo como cinco horas en la noche. Entonces estoy despierta hasta como la una de la mañana. Y de ahí me despierto como a las seis. Right? So, a cualquier hora. Puede que me tarde un ratito porque si sí doy clases durante el día. Pero en medio de la clase yo le respondo todo lo que puedo. All right? Entonces, no tengan pena de preguntar. Si no quieren hacer la pregunta en la plataforma, o sea, aquí en la llamada, no se preocupen, mándenme mensaje privado, teacher, no entiendo esto, Jenny, ya le dije, hable, díganme Jenny, Jenny, fíjese que no entiendo esta parte, pongo la respuesta y, y no me sale. Entonces, yo no solo le voy a dar la respuesta, le voy a explicar por qué esa respuesta se tiene que dar. ¿Sí? So, so far so good, vamos bien hasta ahorita. Yes, yes amazing. Yes. It's okay. Yes. Yes. Perfect. Yes. Amazing. So, porque como hoy es prácticamente mi primer día, vamos a tener un poquito de tiempo nomás para practicar el speaking. All right? Vamos a... All right. Let's go to the platform. All right? Let me just... All right. Just hear something real quick. Okay. So, I was checking that uh, this week, uh, week number three, 
uh, you're supposed to start section four on the platform, right? En la semana tres, se supone que tenemos que iniciar la sección cuatro. No se preocupen si no han llegado a esa sección. Todavía tenemos dos semanas, exactamente dos semanas para terminarla, right? Tranquilos. También está bien si adelantan. No hay penalidad si adelantan, como en otros cursos, de que se bloquea el contenido. Aquí no. Si ustedes son flash y terminan el curso en el primer día, that's fine, right? But you can, and you can join to the class, right? So, I was checking the content for section number three, for example, and I see one specific content that uh, sometimes it's very difficult to understand. Que algunas veces, solo algunas veces, y que bien si no les pasa a ustedes, es un poquito difícil de entender. ¿A qué contenido me refiero? When we talk about how much and how many, right? Why sometimes this is difficult? Because we talk about countable nouns and uncountable nouns. Let me make this bigger. All right. So, did you have any issues in this specific content, guys? Were you able to understand um, the platform when it explained what is a countable noun and an uncountable noun? No sé si está claro lo de los uh, countable no. nouns. No, no I guess no. No, for me. That's Can okay. You explain, please. Yes, I will. Okay. I will right now. All right. So, este contenido específicamente, guys, es de cierta manera eh, confuso, no complicado, right? Porque uh, we use things to count, ¿verdad? Cuando estamos hablando de how much y how many, tenemos que diferenciar cuándo vamos a utilizar how much y how many. Y how many. Okay. Entonces, lo único que nos dice es de que el how much es la explicación. Uh, la explicación, muchos. that's correct. En español, utilizamos cuántos años tenés, cuánta leche querés. El cuánto, en español, si se fijan, no andamos Una viendo. Canción. Ajá, y es lo mismo para cosas que se pueden contar y para cosas que no se pueden contar, right? En inglés, no. En inglés, we make the difference, ¿sí? Hacemos la diferencia. Lo voy a poner así y ya les voy a explicar cuáles son los contables y cuáles son los no contables. Para mientras, how many? Do you know by any chance? How many? How many new cars? How many Ajá. people, for example, in the oh. class? Ajá, pero son para count, o sea, sí están, están correctas las respuestas. All right? But countable nouns. It's okay. for countable nouns. Lo voy a poner así y ya voy a explicar cuáles son cuáles, ¿sí? Y how much it's for, si aquel es para contables, how, eh, there you go. Perfecto. Uncountable. All right. Ahora, how do we differentiate one uh, from another, right? ¿Cómo se diferencian uno del otro? Uh, it's say? actually pretty easy, all right? Es bastante sencillo y de igual manera lo que yo voy a hacer es enviarles una lista, right? Porque hay una lista que les sale exactamente cuáles son los contables y cuáles son los que no se cuentan. Pero para hacer las cosas más fáciles, the countable, I'm sorry, uh, the uncountable, los que no se cuentan, son cosas como, lo vamos a poner aquí, liquids, right? Líquidos, los líquidos no se cuentan. No decimos uh, una leche, dos leches, tres leches, <laughs> right? We just say uh, a glass of milk, right? O el agua, por ejemplo. El agua no la contamos. El agua la medimos en litros, mililitros, right? But you don't say uh, one water, two waters, three waters, right? Also, abstract ideas. Oops, it's not... Uh, Abstract ideas, all right? What do I mean with abstract ideas? For example, when you give advice, when you give um, motivational words, 
right? Cuando damos consejos, las ideas abstractas. Cuando damos consejos, cuando motivamos a alguien, cuando hay caos, por ejemplo, cuando hacen protestas, right? You don't, that is uncountable, right? ¿Qué otra cosa también? Things that are powder and rain. Powder, like the uh, powder milk, right? Este puede ser sand, arena, ¿sí? Grains, it can be rice, beans, frijoles, arroz, right? Um, se cuentan por libras, por el peso, right? Los frijoles sí se pueden contar uno por uno, pero no le vamos a decir a la señora del, del mercado, deme 100 frijoles, right? We say, deme una libra de frijoles, deme dos libras de frijoles, right? Porque imagínese se pone la, la señora por a contar 100 frijolitos a ver cuánto pesa. No, ¿verdad? So it's uncountable, right? ¿Qué sure. otra cosa? I'm sorry. Sugar and salt. There you go. Sugar and salt, you don't count sugar, right? You measure them, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. No, aquí mejor. Measure. Generalmente son cosas que se pesan, right? Porque, por ejemplo, la sal, uh, sugar, salt, um, beans, rice, you measure them. Las pesamos. También, um, let's see, feelings. Feelings. We cannot count feelings, right? Los sentimientos, no los podemos contar. Por ejemplo, no, no decimos una tristeza, dos tristezas, tres tristezas, tristezas. Uh, yo se le tomé otra vez, I'm sorry. But you don't count feelings, right? What else? Uh, you don't count um, oxygen, for example. What is oxygen? Uh, ¿Qué es el oxígeno? It's a gas, right? We don't, we don't measure gas, right? Let's see what else. We don't measure. Um, bueno, quedémonos con eso porque son un montón más de los que no se cuentan. For example. Okay. Yes, I'm sorry. Which example? Uh, the money. There you go. Money. All right. Money. We don't count money. We count bills, right? Contamos los billetes, no el dinero en general, right? If we're talking about money, and if you want to know something specific, you said, uh, how much money do you have, right? ¿Cuánto dinero tienes? Porque por el momento no sabemos si son 50 centavos, o si son 10 dólares, o si son 50 dólares, 1,000 dólares, 50,000 dólares, right? I don't know. We don't know. That's what we want to know, right? Pero si hablamos de la palabra money, no decimos... One money, two money, three money, right? Decimos la cantidad del dinero, no el dinero en sí, right? So, and the countable nouns, um, son todos los que se pueden contar, right? For example, um, can you give me an example of a countable noun, guys? For example, here. Fruits, right? You can count fruits, right? We can say one apple, two apples, three apples, right? What else? What else can we count? Electromestic teachers. Sorry? Electromestic. There you go. Right? Or some people call it... No, let's, let's leave it like that. All right. What else? People. People. Amazing. People. Right? Mm -hmm. How do you say in plural, casas, edificios? Oh, buildings. Buildings. Mm -hmm. Construcción, entonces. Ajá, uh -huh. edificios. No, oh, edificios. Uh -huh. Yes, both are correct. Ambos están correctos. But in this, in this context, it would be edificios. En este contexto sería edificios. Mm -hmm. All right. So, countables son lo más, digamos, en pocas palabras, lo más sencillo. Because we can count, for example, fruits. 
we can count uh, dogs, right? If you have a dog, um, please don't pay attention to my dog. He's, he's snoring right now. Pets. Um, yeah, pets, for example. You can count, for example, I have two dogs, right? One is that one is an adult and one is a puppy. Sure. Clothes? Oh, yeah, clothes. Amazing. Clothes? We can count clothes. How many shirts do you have? And then you say, I, I have five shirts, right? ¿Cuántas camisas tenés? Y podemos ir a contar físicamente cuántas camisas tenemos, right? O el otro, me, di, me acaban de decir otro y no escuché. Um, oh. También, guys, hay palabras que en contexto va a ser countable y en otro contexto va a ser uncountable. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. La palabra room, it can mean habitación, pero también puede significar espacio. Si se recuerdan en inglés, una misma palabra puede significar un montón de cosas. Right? So, room can be countable, puede ser contable, y, ups, wait, no sé qué hice, denme un momento. Yes, eso, eso intenté hacer ahorita y me hizo otra cosa. Wait, 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 wait. Perdí todo. Ay, qué triste. Bueno. Pero igual se lo voy a poner ahorita. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Aquí habíamos dicho que era roots, um, pets, uh, class. People. ¿Qué otro dijimos? People. People. Ajá. Shoes. Clothes. Clothes. Thank you. Shoes. Omar, how are you, Omar? Electrodomestic. Oh, electrodomestics, thank you. Ahorita lo agrego. So, thank you. Eh, eh, Jenny. Dime. Ah, por, bueno, lo voy a hacer en español. Por ejemplo, el how many lo podríamos ocupar cuando son cosas eh, tangibles. Sí, esa sería otra definición también. Más, mm -hmm. una definición más eh, de diccionario, digamos. Tangible uh -huh. y no tangible, right? Uh -huh. Pero igual. Eso está, sí. Eso está en uno de los exámenes, José. Ah, de verdad. No, no sabía, en serio. Ah, no. Ah, pues llega a esa parte. Está divertida. Le estamos sí. dando copia, José. Mire, qué verdad. Sí. No, es, dejamos de compartir. Sí. No, mentira. No, ya vamos por la tres. Ya, ya tendría que haber terminado. Pero sí hay una parte de eso, José, exclusivamente de eso. No me acuerdo. ¿Cómo no? Pero sí está, sí está. Ah, bueno. En Pero el midterm no. exam creo que está. Yes, eh, te preguntas so much a uh, criminal, a uh, how money. Ah, ok. Uh, no se preocupe. So, let's continue. Ahora, tangible y no tangible, ¿sí? Lo podemos poner aquí arriba también. So, in English, would be tangible. Okay. Uh -huh. Y en inglés, ¿cómo sería? ¿Alguien sabe? Mm, I don't know. Intangible. Intangible? Uh -huh. um, tangible. ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Tangible, tangible, right? Intangible. 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 Are you sure? Ah, ya están buscando en Google, no sean tramposos. Ajá, ajá, sí escucho el, el teléfono. Tucu, tucu. Así no se vale. Sí. Pero sí, se, se, se escribe igualito, ¿all right? Lo vamos a poner aquí arriba. Sí, se escribe igualito. But the pronunciation changes, right? Intangible. So it will be intangible, right? Pero como les estaba mencionando, there are certain words, hay ciertas palabritas that you may use uh, as a countable noun and as an uncountable noun. Hay ciertas palabritas que podemos utilizarles de las dos formas. For example, room. 
room, as we said, if it's countable, mm -hmm. this means habitación. Lleva tilde en ahora, sí, correct. If it's countable, sí se puede contar, right? Las habitaciones se pueden contar. En su casa, ¿cuántas habitaciones tienen? Una, dos, tres, cuatro. One. One, right? Yes, <laughs> that's no. okay. But that's no. okay. Una, una habitación. All right, that's cool. No, no hay problema. Hay, hay no. casas que tienen one. One habitación, fix, uh, uh, fix person. <laughs> uh -huh, that's right. And the whole building is the is the room, right? Ah, uh, yes. <laughs> <laughs> That's right. So, but also, if it's uncountable, es hablamos de espacio. La palabra room puede significar esas dos cosas, habitación o espacio. No sé si alguna vez han escuchado la, la expresión There is no room for doubt. No hay espacio para las dudas. Bien, bien uh, dramático, right? <laughs> But room. Very no, nice. Yes, that's right. No, pero no aquí. Aquí sí hay espacio para las dudas, guys. All right? But, y las vamos a responder todas. So, there is no room for doubts. En este caso no está hablando de habitaciones, ¿sí? Está hablando del espacio, right? Aquí, right? aquí ya ni estás hablando como de sentimientos. Mientos, estás hablando como que a, a algo te está pasando. No, no es así como que estamos hablando de un espacio físico, entonces. Estamos hablando de que como que a ti, eh, no, ya no hay, como que le estás diciendo a alguien más, ya no hay espacio para las dudas, es como un film. That's okay. right. Ahí iba a llegar y se me adelantó. Perfecto. So, en este caso, it's like a feeling, right? Siempre yo, ¿verdad? <ríe> y si así escuché. Yeah. Ay, les... No, right. But yes, that, that is the correct answer right because we're talking about feelings you cannot measure feelings right no podemos contar los sentimientos right we just say we feel that way so le decimos que nos sentimos de esa manera porque por ejemplo no vamos a decir que tenemos uh, un un amor dos amores tres amores cuatro eh, amores right o tenemos un, muchos right. so much I love I, I really, yes creo que utilicé yeah. mal el ejemplo <laughs> I'm sorry. No, I, I am I, I am a love bit uh, uh, for men. I'm my son. Oh, okay. Yeah? That's correct. Yeah, there are different type of love, right? Yes. Hay diferentes tipos de amor. No sé a qué se referían los demás que se estaban riendo. Ah, no, es so, que con uh, ellos es de tener cuidado. Bueno, yo sí. tengo dos amores fantásticos, pero no está aquí. <laughs> okay, so... But yes, you understand what I'm saying, right? Sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, yeah. cuando hablamos de, de cosas uh, abstractas, porque el espacio es algo abstracto, right? Eh, mm -hmm. Mi habitación es un espacio, la casa en sí es todo un espacio, el país es todo un espacio, right? So, it's something we cannot measure, right? Eh, Claro está, se puede medir una casa de 5 por 10, pero me refiero a algo intangible, right? So, so far so good, guys? ¿Estamos todos bien hasta ahorita? Yes. All right? Yes. 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 So, that yes. is it. Eso es todo. No nos... Uh, a veces cuando los profesores solamente utilizamos las palabras uh, para referirnos al nombre correcto de eso puede generar confusión. Entonces, piensa en lo más sencillo, lo más sencillo. ¿Se puede contar o no se puede contar? Can you count that? Or how, how do you count that? Right? Lo principal es esto. Right? If it's in there, then it's uncountable. If it's a liquid, if it's coffee, right? If it's coffee, can I count coffee? No. Right? So, we use how much. ¿Podemos contar el café, guys? Yes. No. Una taza. Depende, depende. Depende, si está entrando. Eh, yes. No se puede contar. No, pero puedes pedir una libra de café. Pero la contás. No puedes poner... Eh, eh, no puedes... Sí la puedes medir. Pero Coffee. contado y pesado son dos puntos diferentes. Sí, yes, pero ahí está donde vos tenés que diferenciarlo. 
si lo puedes contar, sí se puede contar. Eh, está también la manera de decir lo que decía Jenny, que no vamos a decir de mes en granos de café molido, o sea, Ajá. depende cómo lo querrás usar, ¿verdad? That's right. Entonces, si hablamos de líquido, porque ya vi que tengo que ser bien específica con ustedes. Yeah. <ríe> si hablamos de líquido del café, all right, podemos contar el líquido, guys. Sí. No, no, pero, no, no, líquido no. no. It's a líquido. It's a líquido, right? Impossible. O sea, sí, we can measure. Oh, impossible. O sea, pues un medico, pero no contarlo. Yes. Ahí está, eso es lo que iba a decir, me robó la palabra. Yes. So, yes, we, podemos medir. Bárbaro, ¿quién contestó? Pues que no hablan casi, hoy están oh. hablando. ¿Quién es el que habló? ¿Yo quién? William. Yo. Ah, William. Yes. Qué raro, William. No, hablen, hablen, please. No. So, yes, no podemos decir un, eh, un agua, dos aguas, tres aguas, a menos que las vendan en bolsas, right? Pero si solo estamos hablando de líquido, you cannot count liquid, right? No podemos decir, échame 100 gotitas de café. Imagínense estar contando 100 gotitas de café para una taza y no sabemos si con 100 gotitas se llena la taza, right? We just pour liquid. Solo echamos el líquido a que se llene la taza and then and it helps us, right? Entonces, como ya estamos de acuerdo todos que el líquido del café no se cuenta, we say how much, wait, how much coffee do you want, ¿sí? ¿Qué tanto café querés? And then people will say um, the whole cup, right? Toda la taza, media taza. Uh, te voy a traer un vaso más grande porque la taza que me vas a servir no me alcanza, <laughs> right? So people will decide at the end how much coffee do they want. Y si hablamos de how many, aquí está el ejemplo. And if we say how many, for example, when you go to the market, when you go to the market, there are some type of things they sell uh, individually, right? For example, um, sometimes they, they sell cucumbers uh, separately, right? When they're expensive, maybe it's not the season of the cucumber. They, they, they sell it at a certain price, ¿sí? Por ejemplo, los, los pepinos generalmente en el mercado, a veces le dicen tres por un dólar y si me lleva solo uno, 35 o 40 centavos, right? Y, te, y lo preguntan a uno, ¿va a querer el dólar? O uno le dice, no, just give me two cucumbers, right? Solo dame dos. So, how many cucumbers, right, would you like? Ay, qué barbaridad. Chef, tengo una pregunta. Dime. Eh, about the money, eh, referente al dinero, um, cuando uno pregunta cuánto, no es how many o es how much. Es how cuanto much. En cuanto a efectivo. Sí, vaya. Right. How much. It's, yeah, money, okay. general. Y, y ahí estamos hablando. Uh -huh. Ajá. Y ahí estamos hablando de lo que se menciona, lo tangible y lo intangible. Ok, eh, las monedas, eh, billetes se, se tocan, entonces eh, no se podría utilizar how many, sino how much. Sí, o, ahí es. Uh -huh. Sí, perfecta, excelente pregunta. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Así so, money, money itself, you cannot count money. Si hablamos de dinero en general, no lo podemos contar, porque no sé si te estás refiriendo a billetes, a monedas, a cheques. Uh, o como sea que, se, que, que, que tú des el dinero. Si hablamos de dinero, solo la palabra dinero, no la puedes contar. Si hablamos de billetes, sí podemos contar los billetes. Right? Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. For example, how much money do you have? Digamos que van a ser la cabuda para comprar una pizza. Right? No sabemos cuánto dinero anda la otra gente. Right? So, how much money do you how have? Much? Uh -huh. How much money do you oh. have? Sin embargo, digamos que tú vas a un banco um, a cambiar un cheque, right? Y generalmente uno le dicen, eh, ¿de cuánto va a querer los billetes? Right? ¿Lo va a querer de a 5, de a 10, de a 20? Right? How many bills? Como estamos hablando de billete, billete, billete se dice bill. Uh -huh. So, how many yeah. Bills, bills, billete, would you like? Yeah. 
el billete sí se puede contar. Porque pueden tener cinco billetes de cinco, cinco billetes de veinte, cinco billetes de diez, right? Pero el dinero en general no se puede contar. Porque, por ejemplo, que preguntemos, okay. ¿cuánto dinero existe en el mundo? We don't know, right? Probablemente haya una persona que sí sepa, ¿verdad? El del, el del tesoro de aquí, del, del, del fondo, no sé cómo se llama, corríjanme si estoy mal. <ríe> So, but, por ejemplo, de, el, la Reserva Federal de Estados Unidos sabe cuántos billetes andan legales en, en circulación, right? Yes. Uh, yes. They know it, yes. but we don't know it. Nosotros no sabemos cuántos billetes legales andan en circulación. Y muy probablemente sepan también cuántos billetes ilegales hay en circulación. Por más que de una vez les haya haber llegado un billetillo ile, eh, falso, right? So, eh. sí, claro que sí. ¿Cómo creen que se dan cuenta que hay billete fácil? <ríe> All right. ¿Y cómo creen yeah, que les, yeah. le agregan una, una cosa y otra cosa al billete que cada cierto tiempo lo cambian? Y ahora si el billete no lleva esto, no es un billete original. Y le agregan como un montón de banderas y listones mm -hmm. azules, right? So, <coughs> sorry. That would be the difference. El dinero en general, por ejemplo, no se puede contar. Pero si estamos hablando específicamente de monedas, billetes, bills, coins... You can count them, right? Okay. Mm -hmm. Excellent. Uh, thank you, teacher. You're more than welcome. Do you have any other question, guys? Oli, alguna pregunta? <laughs> oh, la tiene todo claro. <laughs> thank you, Alexander. That's fine. That's it. Sí, okay. Oh, why? Oh, oh yeah. say hello, okay. Alexander. <laughs> <laughs> ah, ok, ok, congratulations. No se vaya, no se vaya yeah, yeah, así humildemente. Oh, yeah. <laughs> <Are> you humildemente. <laughs> yeah, ok. All right, then. So, casi no nos va a quedar tiempo de practicar. Uh, eso se lo voy a compartir, no se preocupen. Lo voy a compartir más en limpio en una presentación, esto que te voy a explicar. All right, so we have 10 minutes left to practice. I don't know if you would like to stay uh, five minutes after the time so you can practice more. No sé, no es obligación, yeah, pero si ustedes for, quisieran quedarse yeah. unos cinco minutitos. Yeah, right? for me no problem. Okay, si para no mí no problem. media hora it's tarde. <laughs> <laughs> Sorry to be late, I won't okay. worry. <laughs> don't worry, don't worry. So, bueno, en ese caso, okay. como ya vi que si quieren, Perfecto. Les voy a separar. Ah, no, aquí de... siempre, siempre que estemos juntos, ahí estamos fregando. Aquí este grupo sí es, eh, venimos del grupo anterior, algunos ya nos conocemos, hay otros que se incorporaron este, este, este mes. Okay. Pero sí, yo siento que hay bastante química. Siempre me molesta, soy la más callada, la que menos molesta. Mentira, soy la sí, que más molesta. Sí, cómo no. <risa> sí, sí, sí. Ay, no, ella no sí, habla. Sí, ver claro. cómo hace, no, no, habla. No, cómo no. Soy la que más Oli, molesta. Oli anda en todo, menos en misa. Ah, eso es cierto, no me gusta ir a misa. Tenés razón, Roger, es la única cosa buena que he dicho esta noche. <risa> All right. Para que no se sigan peleando. No, mentiras. Uh, I'm going to separate you by groups. Los voy a separar para que logramos practicar esto, ¿sí? Porque siento yo que ahorita lo sabemos con lo que les acabo de explicar. Pero ya en la práctica puede que surjan más dudas, right? Siempre surgen yeah. más dudas, así que no se preocupen. Yeah, Los voy teacher. a separar. Dime, uh, ¿quién habló? Yes, yes, Alexander. Uh, uh, may, may I call with you in parade? Marina? May I call with you in private? Sure, we Antes can. Antes que nos envíe a los grupos. Oh, yeah, okay. okay. Thank you. Es que hablas en francés, por eso no te entendemos. Aquí estamos en una clase de inglés. <laughs> <laughs> oh, sorry. <laughs> okay. Wait. Lo voy. Ah, pues, los... Déjeme ver. Okay, Alexander, si quiere vamos ahorita. Yeah, okay. All right, ahorita regreso, guys. Denme un segundito. Okay.
acepte la invitación. Ahí le tendría que aparecer. Ok, ahorita. Ok. Ah, okay. Thank you, teacher. It's okay. Tell me. Okay, eh, teacher. No, nada más disculparme. Eh, a veces por mi trabajo salgo demasiado noche sí. y eh, a veces me toca el venir ya casi hasta ahora. Eh, no es de forma intencional el, el querer eh, entrar tarde a la clase. Pedirle las disculpas y pues ya a los profesores anteriores les había mencionado de igual. Entonces, eh, mencionárselo a usted, que no vaya a tomar que es eh, por eh, cuestión de capricho que no, no entre a la clase, ¿verdad? Ah. Y solicitarle disculpas del caso y, y, ¿verdad? No, no, para nada, no se preocupe. Yo entiendo de que eh, o sea, igual, de igual manera, en los otros grupos he tenido personas que por su mismo trabajo eh, no pueden incorporarse temprano y a veces hasta no se pueden incorporar. Right? porque la carga laboral es diferente para todos, pero no se preocupe, eh, usted tranquilo, este, de igual manera, eh, bueno, usted no escuchó lo que dije al principio, pero todo lo que yo escribo ahí o les explico, todo eso se los mando en una presentación al final de la clase. Ajá, entonces, por cualquier ah, okay. cosa que ustedes no lo, logren, no lo logren ver o no les quede tiempo de ver todo el video de YouTube, ¿verdad? Porque dura una hora. Entonces, se los hago condensados uh -huh. en una presentación y se los mando al grupo de WhatsApp. Uh -huh. Ah, ok. Y otra cosa, teacher. Eh, siempre va a ser así, porque yo eh, quise entrar por lo normal y me percaté de que había enviado un mensaje para tenerlo en el grupo Teams. ¿Verdad? Entonces, así es como lo vamos a hacer siempre. Porque yo no entro por el teléfono, sino por la compu. Entonces, utilizo el Google, eh, WhatsApp Google. Ah, no. O WhatsApp Web. Sí, sí, entiendo. No, es el, mis, el mismo enlace que tenían con el otro profesor, es el mismo de este. Se les en, se envió ahí porque no recuerdo a quién no podía entrar. Carlos creo que no podía entrar. Entonces me hicieron el favor de enviarles Ajá. el enlace. Ah, pero usted puede seguir entrando perfectamente por el mismo. Uh -huh. Ah, ok. okay. Sí, en ese caso no hay problema. Entonces, era eso y agradecerla. ¿verdad? No, no hay pena, no hay pena. Y gracias por decírmelo, okay. ¿sí? Pero no se preocupe, okay. yo no me enojo y ahora aún menos todavía, ¿sí? Así que tranquilo. Ok. All right. Entonces, ok, excelente, muy amable, gracias. Ya sé, regresemos. Ok. <risa> pues sí, Omar, está hablando el Omar, yo pensé que no hablaba. <risa> <risa> All right, I'm back, como dice Terminator. Okay. So, uh, look, it's five minutes to, to ten. No sé si siempre se quisieran quedar los cinco minutos. Solo van a ser diez minutos de práctica. Yes. Uh, ok. Yes. De igual manera, mañana les daría más para compensar este tiempo. ¿Sí? Se los prometo. Ok. All right. Ok. Entonces, ten minutes. Está bien si no se pueden quedar más de las diez. Yo voy a comprender. Y de igual manera, mañana okay. vamos a practicar más. All right. Nos podemos so, quedar hasta right. las once. No hay problema. Sí, no hay problema. Y no hay problema. No hay problema. <ríe> no hay problema. <ríe> Hasta no, tampoco hasta el amanecer, tengo reunión a las 8, no puedo. Sí, Vaya, yo también cinco, tengo que ir a trabajar mañana. I can't, sí, sí. sorry. Puedo hasta, hasta las 12, digamos, pero arriesgándome ah. a no dormir bien. No, 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 no hasta, la, hasta las 11 está bien. Ok. Oh, ah, pues no, solo 10 minutos. Ah, pues, ah, pues no, ya no, dice. All right, ahorita les va a caer la invitación. Voy a intentar visitarlos a todos. All right? So, please accept it. Para que, ten, para que puedan eh, platicar más en pareja, les voy a poner, ¿ok? Ok.
Hi, Juan Carlos. Teacher, eh, una consulta. ¿Dónde está lo que vamos a practicar? Lo envió al... No. A, aún no lo he enviado, pero para mientras le puedo enviar la, la imagen de lo que hicimos. Ok. Ah, ok. Ah, okay. para mientras. Por ejemplo, eh, eh, sorry. No, I'm sorry. I'm sorry to interrupt. Tell me. Ah, no. Por ejemplo, we speak the routine. Por ejemplo, Sander, eh, we, how many dogs do you have? Mm -hmm. How many? How many dogs, uh, dogs do you have? Uh, ¿Cuántos sentimientos tengo? No, dogs, pe perros. How many dogs? Ah, yeah, dogs? ah, yeah, okay. Um, do you have? Uh, yeah, okay, I have uh, three. Ah, okay. okay. Three women. Three women, okay. Yeah. Uh, teacher, is women's or women's? Um, if it's plural, it will be women. And if it's singular, it will it's woman. Si es plural, women. Si es singular, woman. Yeah. Okay. Mm -hmm. okay, thank you, teacher. You're welcome. Uh, okay. Uh, Continue just um, how many? No, yeah. How much the money do you have? Uh, let me see. I, for example, I anything. <laughs> I I have uh, in my my uh, I don't know how do you say billetera? Uh, uh, wallet. Uh, what? My wallet, I, yeah, I have a $25, Alexander. Mm -hmm. Yeah, you have money. <laughs> I'm poor. I don't have money. Okay. Okay, it's okay. Yeah. I, ha, how much, uh, how much brothers uh, and sisters do you have? In this case, how many? For example, the people is. Uh, countable. Ah, yeah. Okay. Is how many? Uh -huh. Yeah. Uh -huh. In my case, I yeah. I have uh, only. You have sister? Yes, I have sister. I have one sister. One sister. Mm -hmm. I have I have ah, one. Sister. Yeah. Okay. Uh -huh. And uh, what about you? Don't have a brothers? Mm -hmm. uh, yeah, I have uh, two brothers. Muchas manzanas. Uh, how much people, how much uh, uh, pets, for example, mm -hmm. um, no, how many is, yes. how, yes, how money, how money, how money, uh, how much is, uh, how much liquid, liquid, uh, how much, uh, how much water, how much, water, uh, gas, yeah, gas, yeah. How much gas? How much? Uh, um, how much tea? How much tea? How much coffee? Uh, how much milk? Milk, okay. Um, they, um, how much? How much? How much of sugar? Yeah. How much pupusa? How many pupusa? How many? <laughs> how many pupusa? Okay. Uh, it's, it's different. Uh, how many? How much? Sí. Okay. Sí. Queda clara esa parte. Sí queda. Eso, eso sí es, es como un poquito de eh, ya aprendimos cómo separarlas porque casi siempre las con, las conjugamos cuando estamos eh. hablando. Okay. Está bien. Many uh, usually don't use how many bills for buy something only you work in a bank usually when we yes. buy something use how much how much it the tomato for example how much it um, yes we use 
everything. Um, yes, oh. we use the in a general way the money. Use how much? Uh huh. Uh, how many is when is um, in a specific question, but is really inusual, inusual. Que pregunte uh -huh. cuánto billetes. Only if you want, if you work in a bank. I think so. Yeah. Yes, that's correct. Okay. That's correct. Mm -hmm. <laughs> okay. <laughs> And about the, the another thing uncountable, for example, liquid and abstract ideas, I think the teacher explained. It's clear. Yeah, uh, in that. She explained by, very well. Yes, for example, about the Too liquid. Too easy to liquid. understand. Uh -huh. Liquid, you don't say, give me a... Um, a milk, you say a cup of milk o a glass of milk. Eh, la well, medida yeah. es, es, lo que com, es lo que dice uno, no una leche. Por ejemplo, en uh -huh. the grains is the same. You, when you buy grain, you buy uh, libras, no, no granos en específico. Yes. Uh -huh. eh, no sé. Yes. Hay, me imagino que hay muchas cosas más que no están especificadas aquí, pero que, que pertenecen a este grupo. <ríe> bueno, hay sí, la I mayoría de, de, pla de plataforma. Hay, hay, yo vi varias diferentes, pero I don't remember now. Varias diferentes. <ríe> Por ejemplo, okay. en, en esto de las ideas abstractas, cabe bastantes cosas. <ríe> Mm -hmm. yes. Ajá, uh -huh. sí. amplia. And, I don't know, sí. the countable, I think the countable is clear. Todas las cosas que yes, both are, are easy to understand. Okay. I don't know. Uh, Aunque okay. otra con many podría ser how many people are there? How many people? ¿Cuántas personas hay, hay aquí? Ajá, uh -huh. how many people are there? Sí. Creo que lo importante de esto es como saber más o menos dónde va cada cosa porque eh, por, sí. yo al principio creí que el dinero era contable Cont ajá yo también ajá. 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 será que, que nos va a regresar el, el grupo sí ahorita uh, sí, ya se ah, no lo había visto sí no lo había visto no, tranquilos. No, solo okay. rapidito, antes de que nos regresemos con el dinero. ¿Sí? Okay. Uh -huh. Cuando decimos dinero en sí, hablamos en general, right? Entonces, cuando se habla en general, digamos, no se cuenta. Eh, porque como no sabemos exactamente la respuesta que nos va a dar la otra persona, por eso es que decimos, how much money do you have? Uh -huh. Y ya la otra persona le responde, ah, yo ando cinco dólares. Right? Ya esos Ajá. cinco sí se pueden contar, pero como no sabemos cuál es la cantidad, la respuesta en cantidad que nos va a dar la otra persona, por eso es que se pregunta como how much, porque al momento sí. de preguntar no se puede contar, solo vamos a saber hasta que nos respondan cuánto dinero. Yo sé que es como confuso, no. Ajá. pero Ajá. Es, esa es la, la lógica detrás de por qué son countable. Ahora, okay. si estamos hablando de billetes okay. o monedas, ahí sí se pueden contar. Porque si yo, por ejemplo, te pregunto um, a los niños, por ejemplo, cuando les están enseñando a contar el dinero, ¿cuántos billetes de uno hay en 100? Y ya les dicen, ¡ay, hay 100 billetes de uno! How many uh -huh. bills, right? Are there uh -huh. in a hundred dollars okay. bill? Uh -huh. okay. Ahí como ya estamos especificando los, bi los billetes, 
right? Ahí sí podemos contar los billetes, que son los que dije, bills. Right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So, yes. Okay, teacher. Thanks. Thank you. You're welcome. Okay, entonces. Okay. Les voy a mandar un mensajito a los demás que regresemos. Y, okay. y regresemos. Vaya, hoy sí, vamos. Let's go back. Hi, teacher. Hi. Hi, William. How are you? Fine, fine. I am awesome. okay. Awesome. I'm happy to hear that. Yeah, teacher. I'm happy. <laughs> <laughs> yes, I'm sure you're happy. All right, let's let's just wait for the rest. Okay, teacher. Awesome. No se quieren regresar. Ahora sí, ya se les acabó el tiempo. Falta Alex y falta... Ahí está, José. Y William, I'm sorry. ¿O oh, no? ¿Quién es el que faltaba? No vi. Ah, ahí está Alexander, sí, sí. All right, ya estamos todos de vuelta. So, it, it, thank you very much for staying, guys. Um, and as I said, I'm sorry that we didn't have that much time to practice, but I promise that tomorrow I, I'm going to give you more time to practice this specific topic, ¿sí? Um, en el transcurso, antes de las 12 de la noche, les voy a enviar la presentación, porque tengo que subir los videos. Entonces, en lo que se están subiendo los videos, les voy a hacer la presentación. So, before you leave, do you have any questions? Antes de que se vayan. Yes, I, I have a question. Yes, tell me. When you talk about the, the um, uncountable nouns, mm -hmm. and you, you, you um, ask the question, how do you, how, how much, how much uh, coffee you drink? For example, you can, uh, the answers can be, I drink two, two cup of coffee? Yes. Yeah. Yes. Because you are measure, you're not measuring coffee itself. You're just saying quantity, right? El café en sí no lo, no lo medimos, sino que la cantidad de café. Mm -hmm. In that case, will be two cups. Two cups. You, you uh, answers the answer is um, countable now. <laughs> so... Yes, uh, como lo que le estaba explicando, um, I don't remember, Omar, I think it was, and, and Roger, that, yes, yes, for example, yes. money, el dinero, en general, no se puede contar. Porque cuando yo te pregunto, how much money do you have? Cuando yo hago la pregunta, yo no sé cuánto dinero ustedes tienen. Pero en ese caso, la respuesta sí sería contable, right? Porque me van a decir, tengo 5 dólares, tengo 10 dólares, tengo 20 dólares, right? Igual con el café. Aún así, el café, el líquido no se cuenta, sino que contás la cantidad de tazas de líquido que te tomas. All right? Entonces, yes. ah, so in that case, it would be, I drink two cups. Y aún two así, cups. the cups vary in size. Las tazas varían de tamaño, because we have like the espresso cups, right? Que son bien chiquitos, las tacitas del café espresso. And then we have cups like this one that are the size of my head because I love coffee. <laughs> so, and so it varies in size, varía de tamaño, right? Pero sí, digamos en propia, en palabras más sencillas, la respuesta podría ser contable y la pregunta es no contable. No contable. Mm -hmm. Igual cuando... When you, eh, cuando habla sobre el objeto, por ejemplo, uh -huh. lo tiene que poner siempre en plural, ¿verdad? That's right. Or, yeah. okay. That's right, porque no sabemos la cantidad exacta de la respuesta de la otra persona. Uh -huh. That's the reason why. Hasta que nos dé la cantidad 
tal vez no exacta, ¿verdad? Pero nos da una cantidad aproximada, entonces nosotros podemos, si quiere reformular la pregunta, la, re, la reformula. Uh -huh. Ok, uh -huh. thank you. You're very welcome. So, tomorrow we will have more time to practice this, ¿sí? Vamos a tener más tiempo de practicar esto, all right? Y, y de otro ratito les voy a enviar la presentación con, uh, con más información, right? Porque los uncountables son un montón. Entonces voy, voy a meterles toda la lista de, de lo que ustedes pueden saber cuáles son los no contables. Y si no está ahí, es que se puede contar, all right? Así tomen. Okay. Si no está en la lista, entonces lo puedo contar. ¿Puedo utilizar? ¿Cuál ocupamos para, para contar? How many? How, How many? many. That's many. right. That's right. That's it. Un tip bien chistoso quizás que yo utilizaba y que espero que les funcione cuando yo estaba aprendiendo inglés. ¿Cuál cuál, ¿Cuándo sabía que era contable y no contable? How many? Many de manita, right? Puedo contar mis dedos, right? My, many, mano, many, mano, right? So if I have my hand, I can count my fingers. How much? Es de que no lo puedo contar, all right? So, right. no sé si le va a funcionar ese tip. A mí me funcionó un montón porque yo me confundía con el how many and how much. Entonces, I hope it works, all right? Um, all right. If there are any more, if there are no more questions, guys, thank you very much for joining. I'm happy that I got to meet you all. Me, me alegra un montón haberlos conocido a ustedes y espero poderlos ver el día de mañana. Nice to meet you too. Nice. Thank nice you. to meet you. Nice to meet you. Good night. 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 No, José, te toca a vos. A mí no me queda tiempo. Ey, ey, no me vayan a dejar fuera, Oli. ¿El qué decís vos? Que no me vayan a dejar fuera. Good night, good night. Bye, bye, take care. Good night, take care. Bye, 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 take care